டென்த் ஸ்டாண்ட் புக்கில் சோஷியல் சயின்ஸில் வேல்யூம் ஒனில் இருக்கக்கூடிய டூ யூ நோ அதை மட்டுமே தனியாக ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நியூ ஒன் வேர்ட்ஸ் இதுலேருந்து வரலாம் அது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் சரி லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்ட் டென்த் ஸ்டாண்ட் பிள்ளைங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி ஒன் வேர்ட்ஸில் இது அதிகமாக வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஜெ ஜிகே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் டூ யூ நோவில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி அமராவதி இஸ் த நியூ கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் பட் அக்கார்டிங் டு ஆந்திர பிரதேஷ் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ஹைதராபாத் வில் பி கேபிட்டல் ஃபார் போத் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தெலுங்கானா டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரம் ஃபார் டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆக்ட் பாஸ்ட் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து தெலங்கானா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ்னு ரெண்டாக பிரித்தாங்க ஸோ அந்த பிரிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தெலங்கானா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஹைதராபாத் தான் வந்து எப்போயுமே கேபிட்டல் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜென்ரலாக இருந்தது கேப் ஆந்திர பிரதேஷ் ஜென்ரலாக இருந்தது ஹைதராபாத் தான் ஆனால் இப்போ ரெண்டாக பிரிஞ்சதுனால தெலங்கானாவுக்கு ஹைதராபாதும் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு அமராவதி அப்படிங்கிற ஒரு புது ஒரு இடத்த வந்து கேபிட்டலாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது எப்போது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தான் அது வந்து ஆக்டுக்கு வரும் பத்து வருஷம் ஏன்னா இது பிரித்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் பிரித்து பத்து வருஷம் கழித்து தான் வந்து அது மாறும் ஸோ இப்போதைக்கு ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் தெலங்கானாக்கும் ஹைதராபாத் தான் வந்து கேபிட்டல் பட் ஃபியூச்சரில் அமராவதி தான் தன்னுடைய கேபிட்டலாக இருக்க போகுது அரவலி ரேஞ்ச் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் ஃபோல் மவுண்டன் ரேஞ்ச் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ப ரொம்ப ஓல்டு பழமை வாய்ந்த ஃபோல்டு மவுண்டைனு அப்படியே மடிச்சிருக்க மாதிரியான ஒரு மவுண்டைன்ஸ் இருக்கிறது வந்து அரவலி ரேஞ்சில் தான் ஹிமாலயா இஸ் தி ஹோம் ஃபார் செவரல் ஹை பீக் ஸோ ஹிம நம்மளுடைய ஹிமயமலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹைட் ஹைட் ரொம்ப உயர்வான மவுண்டைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஹிமாலயாஸ் ஹவர் இட் ஹோல்ஸ் தி ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஹேவிங் தி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் பிக்ஸ் அமாங் எனி மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இன் த வேர்ல்ட் ஸோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் மவுண்டைன் அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று இருக்கக்கூடியது மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்னால் பல பெரிய பெரிய மலைகள் சேர்ந்த ஒரு இதுதான் வந்து மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் சொல்கிறோம் ஸோ உலகத்துலேயே இந்த மாதிரி மவுண்டைன் ரேஞ்சஸில் நிறைய ஹையஸ்ட் பீக்ஸை வச்சுருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய ஹிமாலயம் தான் அவட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஹைட்ஸ் பீக்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹிமாலயன் ஹோல்ஸ் நா நைன் ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் ரொம்ப ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் இருக்கக்கூடிய மலை ரேஞ்சஸில் வேர்ல்டுலேயே பார்த்திங்கன்னா பதினாலு இருக்குது அந்த பதினாலில் ஒன்பது நம்ம ஹிமாலயன்ஸ்லேயே இருக்குது ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் ஒன்பது ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் வந்து நம்ம ஹிமாலயாலே ஹிமாலயன் மவுண்டைன்லேயே இருக்குது த மேஜர் பாஸஸ் இந்த ஹிமாலயன் ஆர் காரகோரம் பாஸ் ஜொர்ஜிலா பாஸ் சிப்கிலா பாஸ் பூம்டிலா நத்தலா ஜ ஜலிப்லா ஸோ இதெல்லாம் பாசஸ் அதாவது பாஸ் அப்படின்னா வழித்தடம் அதாவது மலை மேலே ஏறி போகக்கூடிய அந்த வழிகள் சொல் அந்த வ பயணம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த பழி அதை வந்து பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாசஸ் வந்து இதெல்லாம் இப்போ நான் சொன்னது காரகோரம் வந்து ஜே கே ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது ஜொஜிலா சிப்கிலாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது பூந்திலா அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது நத்தலான்றது சிக்கிமில் இருக்குது ஜலிப்லா அப்படின்றது சிக்கிம் ஜலிப்லா நத்தலா எல்லாமே சிக்கிமில் இருக்குது ஸோ இந்த மலை பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய வழிபாதையை தான் வந்து பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி கைபர் பாஸ் விச் கனெக்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தானையும் ஆஃப்கானிஸ்தானையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கைபர் பாஸ் அப்படின்றதும் போலன் பாஸ் அண்ட் பாகிஸ்தான் ஆர் இம்பார்ட்டன் பாசன்ஸ் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் காஷன் ஸோ பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய போலன் பாஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சில பாசஸ் நம்மளோட இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்டில் ஈக்குவபிள் கிளைமேட் இஸ் ஆல்சோ கோல்ட் அஸ் பிரிட்டிஷ் கிளைமேட் விச் இஸ் நெய்தர் நாட் நெய்தர் டூ ஹாட் நார் டூ கோல்ட் ஸோ ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்காது ரொம்ப கோல்டாகவும் இருக்காது அந்த கிளைமேட்டை நம்ம வந்து ஈக்குவலபிள் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பிரிட்டிஷ் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெதர் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஸ்டேட் ஆஃப் அட்மாஸ்ஃபியர் ஆஃப் அ பிளேஸ் அதுக்கு வேன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ வெதர் அப்படின்றதுக்கும் கிளைமேட் அப்படின்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அன்னன்னைக்கு கிள அன்னன்னைக்கு கூடிய சுச்சுவேஷன் என்னன்னு சொன்னால் அது வெதர் ஸோ இன்னைக்கு மழை வருதா வெயில் அடிக்குதா ரொம்ப வெயிலாக இருக்கா எல்லாம் அன்னன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ரிப்போர்ட் வந்து வெதர் கிளைமேட் அப்படின்றது ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஃபுன் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி இங்கே அதிகமான
அட்டகமா டெசர்ட் இஸ் தி ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் ஆன் தி earth உலகத்திலேயே ரொம்ப ட்ரையான ஒரு இடம் அப்படினு என்னது கேட்டா அட்டகமா டெசர்ட் இது வந்து சவுத் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலைவனம் மௌசன்ராம் தி பிளேஸ் விச் ரிசீவ்ஸ் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இன் தி वर्ल्ड இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் மெகாலயா சோ அட்டகமா டெசர்ட் வந்து ரொம்ப காஞ்சி போன பூமி ரொம்ப ஈரப்பதத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பூமி உலகத்திலேயே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மௌசின்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மெகால் மெகாலயா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டில் இருக்குது மெகாலயா நார்த் ஈ ஈஸ்டர்ன் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் இதில் இந்த மௌசின்ரமில் ரெயின்ஃபாலுடைய அளவு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் மலைப்பொழிவு வந்து இந்த மௌசின்ரம் அப்படிங்கிற வில்லேஜ் வந்து க எடுத்துக்குது த நெல்கிரி டார் இஸ் ஃபேசிங் அ மேஜர் ட்ரெட் இன் தி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஸோ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெல்கிரி டார் அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கோட்டுக்கு வந்து தன்னுடைய இனம் அழிக்கப்பட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கு காரணம் என்னென்னா கண்டினியூஸ் போச்சிங் ஆக்டிவிட்டி இதை வந்து வேட்டையா ரொம்ப கண்டினியூஸாக இதை வந்து வேட்டையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா இதை கொண்டு சாப்பிட்றதுக்காக கண்டினியூஸாக வேட்டையாடிட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யூ கேலிப்டஸ் கல்டிவேஷன் ஹேப்ரிங் இட்ஸ் ஹேபிடட் தைலம் தைல மரத்துடைய அந்த கல்டிவேஷன் அதிகமாக அங்கே ஆகிட்டுருக்கிறதுனால இந்த நில்கிரி டார்ஸ்க்கு உண்டான அந்த வாலிடம் வந்து கிடைக்காம இருக்குது தன்னுடைய வாலிடம் வந்து ரொம்ப சுருங்கி போயிருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த நெல்கிரி டார் பாப்புலேஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் டிக்ரீஸிங் ஸோ நெல்கிரி டாருடைய பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகப்படியாக இது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்க சூழல் ஏற்பட்டுருக்கு த பிளாக் பக் இஸ் தி ஸ்டேட் ஆனிமல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் ஹரியானா அண்ட் பஞ்சாப் ஸோ கண் நாடு ஃபுல்லாக ஒரு நேஷ்னல் ஆனிமல் நேஷ்னல் பேர்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் பேர்டு அனிமல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் பக் அப்படிங்கிற இந்த டீர் மா டீர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு டீருடைய ஒரு வெரைட்டி வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் ஹரியானா பஞ்சாப் மூணு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டேட் அனிமலாக இருக்குது Project Tiger was launched in April 1973 with the aim to conserve tiger population in specifically constituted tiger reserves in India. So, the tiger is very small and 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 the tiger is very small. முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸ் பகுதியிலே அதுக்காக பிரித்து வச்சு அவங்கள வந்து ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் பெனிஃபிட்டட் ட்ரிமெண்டஸ்லி வித் அன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஓவர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைகர்ஸ் உடைய இனங்கள் வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு இன் நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன் கான்சன்சஸ் ஃபுட் தி பாப்புலேஷன் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நைன்டீன் செவன்டி நைனில் பாப்புலேஷன் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க வைல் அதர் இ Equally distributed species like Barasingha, Swamp Deer, picture like that, Rhino and Elephants also uh, fought back from the brink of obligations. So, in the moon, uh, Rhino, Elephants and uh, Barasingha, Swamp Deer, this is the first stage of the stage. So, this is the first stage of the stage. As per the irrigation, so இங்கே இரிகேஷன் அப்படின்னு நீர் பாய்ச்சுதல் முறைகள் அதான் நீச் நீர் பாய்க்கிறது நிலத்துக்காக தான் இரிகேஷன் சொல்கிறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இயர் புக் இந்தியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் படி த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தி டாப் ஃபைவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியாஸ் அண்டர் வெல் இரிகேஷன் ட்யூரிங் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அந்த வருஷத்தில் கிணறு மூலியமாக தண்ணீர் தண்ணி யூஸ் பண்ணி விவசாயம் செய்யக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் வந்து டாப் ஃபைவில் இருக்குது இந்த சோர்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இயர் புக் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இந்த சோர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் நிறைய வெல் இரிகேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியா தென் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் குஜராத் பஞ்சாப் மத்திய பிரதேஷ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ராஜஸ்தான் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் குஜராத் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் பஞ்சாப் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அது அது அந்த இரிகேஷன் ஏரியாவில் இவ்வளோ ஏரியா ஏ இவ்வளோ ஏரியாவை வந்து கிணர் மூலயமா தண்ணி பாய்ச்சி விவசாயம் பண்ணுறாங்க லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் அப்படிங்கிறது அனிமல்ஸுடைய சென்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் இன் இந்தியா வாஸ் கண்டக்டட் வித் தி டைட்டில் ஆஃப் டெய்ரி கேட்டல் சென்சஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் எடுத்தது என்னென்னா டெய்ரி கேட்டல் அதாவது நமக்கு பால் கொடுக்கக்கூடியது முட்டை கொடுக்கக்கூடியது அதெல்லாம் இறைச்சி கொடு
பெர் ட்ராப் மோர் க்ரோ மோர் க்ராப் ஸோ ஒரு ஒரு சொட்டு த சொட்டு நிறைய விளைச்சல் அந்த பெர் ட்ராப் மோர் க்ராப் இம்ப்ரூவிங் வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி ஸோ இதோடைய மெயின் எய்ம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் இதோடைய முக்கியமான ஒரு எய்ம் பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா பிஎம்கேஎஸ்ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ்பண்ட் இம்ப்ளிமெண்டட் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் ஆன் மைக்ரோ இரிகேஷன் வித் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ மைக்ரோ இரிகேஷன் அப்படின்றது தண்ணியை ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நிறைய வேஸ்ட் பண்ணாமல் தேவைக்கேற்ற யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் கொண்டு வந்தது தான் வந்து மைக்ரோ இரிகேஷன் இரிகேஷன்ன்றது நீர் பாய்ச்சல் முறைகள் மைக்ரோன்றது குறைவான அளவில் ஸோ சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக இதோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா என்ஹான்ஸ் வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் பை ப்ரொமோட்டிங் டெக்னாலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஸோ தண்ணியை வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான முறையில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் டெக்னாலஜியோடைய ஹெல்ப்பால் ஹெல்ப்பை வச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி கொண்டு வராங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கல் இரிகேஷன் ட்ரிப்புன்றது சொட்டு நீர் பாசனம் சொல்கிறோம் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் அப்படின்றது அந்த தண்ணி தெளிப்பான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இரிகேஷன் அந்த ரெண்டு டெக்னாலஜியை வச்சு இந்த ஸ்கீமை வந்து இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஃபார்மர்ஸ் டு யூஸ் வாட்டர் சேவிங் அண்ட் கன்சர்வேஷன் டெக்னாலஜிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இந்த தண்ணியை சேவ் பண்ணணும் கன்சர்வ் பண்ணணும் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து என்கரேஜ் பண்ணது ஃபார்மர்ஸ்க்காக த ஃபாலோயிங் ஆர் தி ஃபைவ் லீடிங் ஸ்டேட்ஸ் விச் அக்கௌண்ட் ஃபார் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் ப்ராக்ரஸ் ஸோ இந்த ஸ்கீம் பிஎம்கேஎஸ்ஒய் பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சயா யோஜனா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நாயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஸ்டேட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டில் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வந்து தன்னுடைய ப்ரோக்ரஸில் வந்து பார்த்துட்ருக்கு இந்த யோஜனா How is livestock census conducted in Tamil Nadu? So, Tamil Nadu, Tamil Nadu livestock is used to be 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 used ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் யார் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் யார் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் ஜாயிண்ட் டேரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊட மூலியமாக எடுக்கிறாங்க அண்டர் தி கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் ஸோ இது யார் வந்து சொல்லி எடுப்பாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்கிறத வச்சு தான் இது வந்து செய்கிறாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டைரி அண்ட் ஃபிஷரிஸ் ஸோ இவங்களுடைய ஆலோசனைப்படி இந்த சென்சஸ் வந்து எடுப்பாங்க The lives of success in the country was started in the year 1919-1920. So, if you look at the livestock census in 1919-1920, it was started in 1919-1920. Since then, it has been conducted once in every five years. So, in the 1919-1920, it has been conducted once in every five years. So, over the 1919-1920, it has been conducted in the year 1919-1920. So, for 19 livestock censuses have been conducted, and the last census was held in the year 1920. So, for 19 livestock censuses have been conducted, டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ இன்ன வரைக்கும் நைன்டீன் 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 டுவெண்ட்டியில் தொடங்கி இன்ன வரைக்கும் எத்தனை முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது முறை சென்சஸ் எடுத்து முடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ கடைசியாக எப்போ எடுத்தாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெலில் எடுத்தாங்க த ட்வெண்ட்டியத் லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் வாஸ் ஷெட்யூல் டு பி கண்டக்டட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன்த் ஜூலை அண்ட் வெல் எண்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபதா இருபதாவது சாரி இருபதாவது லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ ஜூலையில் தொடங்கி அக்டோபரில் முடிச்சிருவாங்க இந்த சோர்ஸ் எங்கேருந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க இந்த தகவல் வந்து நம்ம யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் டூ தௌசண்ட் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் அதிலிருந்து இந்த டீட்டெயில் வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க எத்தனை முறை எடுத்திருக்காங்க எப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க டீட்டெயிலாம் இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சோர்ஸ்லேருந்து தான் நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் மினரல்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் ஸோ இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ்
ஸோ இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கு இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைண்ட்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல் தி மைண்ட்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துடைய இது வந்து கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இந்த ஆக்ட் படி தான் வந்து இவங்க வந்து செயல்படணும் Iron ores are rocks and minerals from which metallic iron can be economically extracted. Iron ores are the same as we can get the material from the same as we can get the material from the same as we can get the iron ore. அது கல் கல் இருக்கலாம் அது மினரல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கக்கூடிய இது தான் வந்து நம்ம அயன் ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஓர்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ரிச் இன் அயன் ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் வேரி இன் கலர் ஸோ அந்த அந்த கற்கள் அந்த பாறைகள் பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய அயன் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கும் இரும்பு சத்துக்கள் இருக்கும் அதோடைய கலர் வந்து டார்க் கிரே சாம்பல் வந் சாம்பல் கலர் ரொம்ப டார்க்காக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த கலரில் இருக்கும் ப்ரைட் எல்லோஷாக இருக்கும் ரொம்ப எல்லோவாக இருக்கும் டீப் பர்பிள் பர்பிள்ன்றது ஒரு மாதிரி அந்த வைலட் கலர் மாதிரியான ஒரு கலர் ஸோ அது பர்பிள் டூ ரஸ்டி ரெட்டு துரு பிடிச்சிட்டா ரெட் கலர் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கலர்லலாம் இருந்துச்சுன்னா அதில் அயன் ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்குது அது வந்து அயன் ஓர் நிறைஞ்ச கற்கள் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தி அயன் இஸ் யூஸ்வலி ஃபவுண்ட் இன் தி ஃபாலோயிங் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த அயன் அப்படின்றது என்னெல்லாம் அயன் ஓர்ஸாக கிடைக்கும் அப்படின்னா மேக்னடைட் ஹேமடைட் கியோடைட் லை லைமனைட் சைடரைட் ஸோ இந்த அஞ்சு வகையான ராக்ஸ்லேருந்து நம்ம அயன் ஓர் அயனை வந்து பிரித்து எடுக்கலாம் ஸோ அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் மேக்னடைட்டில் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹேமடைட்டில் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஜியோதைட்டில் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் லைமனைட்டில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சைடரைட்டில் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து அயன் அயன் சத்து வந்து அதில் அயன் கண்டென்ட் வந்து அதில் இருக்குது பாக்ஸைட் இஸ் தி ஆக்சைட் ஆஃப் அலுமினியம் ஸோ பாக்ஸைட் அப்படின்றது அலுமினியம் நிறைஞ்ச அந்த ராக் த நேம் ஹஸ் பின் டிரைவ் ஃப்ரம் தி ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் லீ பாக்ஸ் ஸோ இந்த பாக்ஸைட் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வார்த்தை லீ பாக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து பாக்ஸைட்ன்ற வேர்டு வந்து கொண்டு வந்தாங்க கம்ப்ரஸ்ட் நேஷனல் நேச்சுரல் கேஸ் சிஎன்ஜி மீத்தேன் ஸ்டோர்ட் அட் ஹை ப்ரெஷர் ஸோ இந்த சிஎன்ஜியில் என்ன கே கேஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் கேஸ் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே அழுத்தி வச்சுருக்கிறதுனால தான் அது வந்து கம்ப்ரஸ் நேஷ்னல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஸ் அ ஃபியூவல் விச் கேன் பி யூஸ்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் கேசலின் கேசலின் அப்படி கேசலின் இருக்கிற இடத்துல இந்த மீத்தேன் கேஸ் சிஎன்ஜி கேஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீசல் ஃபியூ ஃப்ளூயல் ப்ரொப்பெயின் எல்பிஜி ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம இந்த சிஎன்ஜி வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது எல்பிஜி சிலிண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ சிஎன்ஜி கம்ப்ரஸ் நேஷ்னல் கேஸ்னு வந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் கூட நம்ம ஃபியூவலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன் கம்பேரிஷன் டு அதர் ஃபியூவல்ஸ் நேஷ்னல் கேஸ் போர்சஸ் லெஸ் ஆஃப் தி ட்ரெக்ட் இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பில் ஸோ எல்பிஜிலேருந்து வந்து லீக்கேஜ் அதிகமாக லீ லீக்கேஜ்லாம் வரும்போது பயங்கரமான சேதாரம் ஏற்படும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஓரளவுக்கு அது வந்து குறைவாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸ்பில்லு அப்படின்னா செத வெளியே வருது பிகாஸ் இட் இஸ் லைட்டர் தேன் ஏர் அண்ட் டிஸ் பர்சஸ் குவிக்லி வென் ரிலீஸ்ட் ஸோ ஏன்னா இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த கம்ப்ரஸ்ட் நேஷ்னல் கேஸ் வந்து நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றை விட ரொம்ப அழுத்தத்தில் வந்து ரொம்ப குறைவான குறைவான அழுத்தம் கொண்டது அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இது வந்து பரவிடும் நம்ம ஏரை விட ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் வெய் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குதுனால ரொம்ப ஈஸியாக காற்றோடு அது பரவிடும் அதனால் பெரிய ஒரு நம்ம எல்பிஜி செலவுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு பாதிப்பை வந்து இது கொடுக்காது அப்படிங்கிறாங்க பயோ மீத்தேன் கிளீன் அப்ட் பயோ கேஸ் ஃப்ரம் அன் அரோபிக் டைஜஷன் ஆர் லேண்ட் ஃபில்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ஸோ இந்த இந்த சிஎன்ஜியில் பார்த்திங்கன்னா பயோ மீத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயோ மீத்தேன் அந்த சாணம்லாம் கொண்டு வந்து அதுலேருந்து ஃபில் பண்ணி அதுலேருந்து பயோ கேஸ்லாம் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான கேஸஸ் எல்லாம் கூட இந்த கம்ப்ரஸ் நேஷ்னல் கேஸில் வந்து அடைச்சி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நேச்சுரல் கேஸ் வெஹிக்கல்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூஸ்லி யூஸ்ட் இன் டெல்லி ஸோ டெல்லி அகமதாபாத் மும்பை புனே கொல்கட்டா லக்னோ கான்பூர் வாரணாசி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய இந்த நேஷ்னல் கேஸை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வண்டிங்களுக்கெல்லாம் த ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் இந்தியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் டார்ஜிலிங் இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னு தண்ணியிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது
The first cotton textile mill was established at Fort Gloucester near Kolkata in 1818. So, the cotton mill is first first in India. Fort Gloucester is in Kolkata in 1818. Bisinosis also called brown lung disease. So, bisinosis is a disease. Brown lung disease. Brown color is a disease. Or, this is a disease. Monday fever. So, bisinosis, brown lung disease, Monday fever, all of them are lungs. It is an occupational lung disease. This is a disease. It is a disease. It is a disease. It is a disease. It is ventilated working environment so the cotton mills la adhigama and the dust ellam paravite irukum so andha mari sulu la nariya varsha vaala senjittirukumbodhu adu adula erpadakudiya vyadhi da vande inda bisinosis brown lung disease illana mother uh, monday fever abdingra oru disease the first attempt to produce iron and steel unit was set up at Porto Nova in Tamil Nadu in 1813. So, iron and steel unit mother number in the uh, India la condo and the Adam Patina Tamil Nadu. Inga Abdina, Porto Nova Abdina, 1830 le condo and the Kanga. Development Commissioner for Handlooms was set up as an attachment non participating office on 20th November 1975. So, Development Commissioner for Handloom Abdina Rame Ponte attached Panirkanga, Ministry of Commerce order Yana Chirkanga, 20th November 1975. Le. It is a non-participating office. Na. At present, it is functioning under the Ministry of Textiles having headquarters at uh, Udyog Bhavan, New Delhi. So, this is headquarters in New Delhi. Now, who is the ministry under the ministry? The ministry of Textiles is under the work. In the Development Commissioner for Handlooms uh, Department. National Newsprint and Paper Mill NEPA National Newsprint and Paper Mill is at Nepanagar in Burhanpur district of Madhya Pradesh so, Madhya Pradesh le rukra, Burhanpur abdingra district le ne, Nepanagar abdingra edathla in the mill vandha amaikka patrukku NEPA abdingra or mill The first paper mill was of India was started in 1812 at Se Serampore in West Bengal. So, India la mother mother paper mill in Aram Changa, Serampore abding red, West Bengal state la 1812 Aram Changa. Chennai is nicknamed as Detroit of Asia. Chennai is called Detroit of Asia. Why? Yeah, due to the presence of major automobile manufacturing units and allied industries around the city. So, the city is a lot of automobile manufacturing units. Number Chennai ki chella peru and the Detroit of Asia Abdin or Peruk. Make in India program. So this is a program away armicro scheme madri program Mari Aramikranga, the pair on the made in make in India, made la make in India program. They pa launch panga two thousand fourteen la launch panga e the kaha abdina world map la India won kuda or manufacturing uh the design uh design manufacture design global design manufacturing number load uh the number world map la Adam Bikino Abdin the Kahada in the scheme on the Kondonga at the pair on the make in India program. In India, the first census was carried out in the year 1872. So, the first census was in 1872. But the first complete and synchronous census was conducted in 1881. Just a trial in 1872. And the complete was in 1881. And 2011 census represents the 15th census of India. So, we have to do this in 2011. So, the ratio between the economically active and economically inactive of a population is termed as dependency ratio. Dependency ratio of the earn panama, somebody come or could you somebody crown depend panir panama wheatla patina, coroning on the somebody came atanga, vice and on the somebody came atanga. Anna and the wheatler could be amma, pa, and the mingaungla, somebody panga. So and the somebody crown depend panni valrangla, and the dependency ratio. Sher Shah Suri built the Shahi road to strengthen and consolidate his empire from the Indus Valley to Sonar Valley in Bengal. So, Bengal is the Indus Valley, the Solar Valley. 
ஒரு ஷெர்ஷாப் சாஹி ரோடு அப்படின்றத ஒன்று ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாங்க ஆல்ரெடி அது இருந்ததை இவங்க சென் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாங்க அது கட்டினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெர்ஷா ஷூரி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து கட்டினார் திஸ் ரோடு ஃப்ரம் கொல்கொட்டா டு பெஷாவர் வாஸ் ரீநேம்ட் அஸ் கிராண்ட் ட்ரங்க் இந்த ரோடை வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் வந்து மறுபடியும் வேறு பேர் வந்து வச்சாங்க அந்த பேர் வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் இருந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட் ஸோ பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இதுக்கு பேர் வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க்குன்னு வச்சாங்க அட் ப்ரெசென்ட் இஸ்ட் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் அம்ரிஸ்டர் டு கொல்கட்டா ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது எங்கே முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ரிஸ்டரில் தொடங்கி கொல்கட்டாவில் முடியுது இட் இஸ் பைஃபர்கேட்டட் இன் டு டூ செக்மெண்ட்ஸ் இதை இந்த ரோடு வந்து ரெண்டாக பிரிந்து பிரியுது என்ஹெச் ஒன் அந்த என்ஹெச் ஒன் எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியிலேருந்து அம்ரிஸ்டர் வரைக்கும் போகுது அதே என்ஹெச் டூன்னு சொல்கிறாங்க அது கிராண்ட் ட்ரங்க்லேயே ரெண்டாக பிரியுது என்ஹெச் ஒன் என்ஹெச் டூ ஒன்று டெல்லியிலேருந்து அம்ரிஸ்டர் போகுது இன்னொன்று வந்து டெல்லியிலேருந்து கொல்கட்டா போகுது நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ஹெச்ஏஐ உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் அது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க எப்போ அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து அதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வராங்க இட் இஸ் அ நட் அவுன் நமஸ் பாடி அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சர்வீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இது தனிச்சு இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஸ்டீம்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் மும்பை டு தானே இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ முதல் முதல்ல நம்ம இந்தியாவில் ட்ரெயின் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இயங்குச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பைலேருந்து தானே வரைக்கும் அது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் அது நடந்தது கவரிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ மொத்தம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம செஞ்ச பயணம் இவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் த சிஸ்டம்ஸ் வேர் நேஷ்னலைஸ்ட் ஆஸ் ஒன் யூனிட் த இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் எல்லா ரயில்வே இதுவும் ஒன்றே ஒரே இதில் யூனிட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பேர் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் ரயில் ரயில்வேஸ் த இந்தியன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு இதில் கொண்டு வந்தாங்க அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி த ஃபஸ்ட் சப் ஏர்பன் ரயில்வே சப் ஏர்பன் ரயில்வேனா சிட்டிக்குள்ளேயே சின்ன டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே மட்டும் வரும் ஸோ அதுதான் வந்து சப் ஏர்பன் ரயில்வே சொல்கிறோம் அது எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மும்பையில் தான் ஆரம்பித்தாங்க சென்னை பிகேம்ஸ் த சிக்ஸ்த் இந்தியன் சிட்டி வித் மெட்ரோ ரயில்வே ஸோ ஆறாவது நம்ம சென்னையிலையும் மெட்ரோ ரயில்வேஸ் இருக்குது அது நம்ம எத்தனாவது அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம எத்தனாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ப்ளேஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மும்பை நம்ம சிக்ஸ்த்து கட்டிமன் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆப்ரேஷனல் ட்ரெயின் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய ட்ரெயின் கூடிய பேர் வந்து கட்டிமன் எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் ட்ரெயின் கனெக்ட்ஸ் நியூ டெல்லி அண்ட் ஆக்ரா இது எங்கே கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா டெல்லியிலேருந்து ஆக்ரா வரைக்கும் அண்ட் டச்சஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வந்து இது வேகத்தில் இது போகுது த ட்ரெயின் டேக்ஸ் அ ட்ராவல் டைம் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு கவர் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஜர்னி ஓ மை காட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரை நூற்றி ஐம்பது நிமிஷத்தில் அது கடந்துருந்தாம்மா The state of Meghalaya has no railway network. So, railways are all the other state. This is not the Meghalaya. Tha. In 2007, the government of India merged the Air India and Indian Air, Airlines under National Aviation Corporation of India Limited. NACIL is the expansion. Tha, so, in Air India is the two Indian Airlines. So, one merged and one merged. NACIL is the two. So, this is the 2007. Na, la in which NACIL A provides international services adile A I abdin pirichirukanga adile A abindrathu international service or not lende innor naatuk veliye poittu varudhu aduve NAI NACIL I abdin kudutha adu domestic service nammalude india kulliye pogakudiya planes and or sector la varudhu services to neighboring countries in southeast asia and middle asia so southeast la irukkudiya asia ku middle east ku namba vandu adile payanangal seiyrom prem bihari நரைன் ரய ரைசாடா வாஸ் தி கேலிகிராஃபர் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருக்கு இல்லையா அது கைப்பட எழுதுனது யார் அப்படின்னா பிரேம் பிஹாரி நரைன் ரைசாடா இன் பிக்சரில் இருக்கார் பாருங்க அவர் தான் வந்து அதை எழுதியிருக்காரு இந்த ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ஹேண்ட் ரிட்டன் பை ஹீம் என்ன இட்டாலிக் ஸ்டைல் அந்த பிக்சர்லேயே தெரியும் பாருங்க இட்டாலிக் ஸ்டைலில் இவர் தன்னுடைய கைப்பட எழுதுனார் அத்தனை பேஜஸ் இவர் Liberty, Equality and Fraternity were the important slogans during the French Revolution 1789. So, French Revolution is the French Nart. It is a very important revolution. It is the revolution of 1789. 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 It is the liberty, equality, fraternity. It is the freedom. So, it is the freedom. Equality is the freedom. It 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 is the freedom. ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படின்றதும் கூட பார்த்திங்க
பிஸ்தா அப்படின்றது ஒரு ஒரு சார்ட்டர் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆர்டர் மாதிரி கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அதுதான் அது அது யார் கொடுத்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிங் ஜான் அப்படிங்கிறவர் இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்த கிங் ஜான் அப்படின்னா டுவெல் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் ஃபிஃப்டீனில் கொடுக்குறாரு இது எதுக்காக கொடுக்குறாருன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு ப்ரெஷர் வரும்போது இதை வந்து கொடுக்குறாரு திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் ரிலேட்டட் டு தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் அதாவது நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டு கையால் எழுதப்பட்டு கொடுத்த அதாவது ரிட்டனில் கொடுத்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் வந்து மேக்னா கார்ட்டா தான் ரைட்ஸ் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒனில் சொல்லியிருக்கு சொத்துக்களுக்கு ஆன உரிமை வந்து ஆர்டிக்கல் எதில் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வாஸ் டெலிட்டட் ஃப்ரம் தி லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பை தி ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அம அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட் ஸோ நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ன்றது மாற்றங்கள் கொண்டு வரது தான் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் நாற்பத்தி நாலாவது முறை நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதில் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன்னை வந்து டெலீட் பண்ணிட்டாங்க எங்கேருந்து டெலீட் பண்ணாங்கன்னா இருக்குது ஆனால் எங்கேருந்து டெலீட் பண்ணாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லேருந்து அதை எடுத்துட்டாங்க இட் இஸ் மேட் ஆஃப் லீகல் ரைட் அதை இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுன்றதை எடுத்துகிட்டு இப்போ லீகல் ரைட்டை அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க அது எந்த ஆர்டிக்கலில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது ஸோ ஏற்கனவே இருந்தது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒனில் அது இப்போ இல்லை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அது எதில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படின்றதுல இருக்குது பார்ட் டுவெல்லில் இருக்குது நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பார்ட் டுவெலில் ஆர்டிக்கல் தேர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏயில் இப்போ அந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டின்ற விஷயம் இருக்குது த எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெல் சேஞ்ச் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் மேட் எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அண்டர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஸோ எண்பத்தி ஆறாவது முறை எப்போ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூவில் பண்ணாங்க அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் இருந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவில் இருக்கிற எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷனை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க அடிப்படை உரிமையில் கொண்டு வந்துட்டாங்க எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அப்படின்றது ஸோ அது இப்போ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏயில் வந்து அது இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏயில் இருக்குது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் டேரக்டிவ் ரெக்வைஸ் த ஸ்டேட் டு ப்ரொவைட் ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் த சின்ன அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆறு வயசு அவங்க முடிக்க முடிக்கிற வரைக்கும் கட்டாயமாக க எஜுகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த இந்த ரைட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் அ த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி அண்டர் தி சேர்மன் ஆஃப் டாக்டர் பி வி ராஜமன்னார் டு எக்ஸாம் இந்த என்டயர் கொஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் இப்போ நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலுக்கு எதெல்லாம் சொந்தம் ஸ்டேட்டுக்கு எதெல்லாம் சொந்தம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதெல்லாம் உரிமைகள் கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் இருக்குது யூனியன் லிஸ்ட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து அதை வந்து பார்க்குறதுக்கும் அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணுமான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஒரு கமிட்டி அமைக்குது அதில் மூணு பேர் இருக்காங்க அதோடைய சேர்மன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பி வி ராஜமன்னார் அப்படின்ற ஒரு சேர்மனாக இருக்கார் இந்த யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் கன்சிஸ்டிங் அட் ப்ரெசென்ட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ யூனியன் லிஸ்டில் அறுவ நூறு விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் அறுபத்தி ஓரு விஷயங்கள் இருக்குது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ஓரு ஐம்பத்தி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டாவது முறை நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும்போது நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது அஞ்சு விஷயங்களில் கொண்டு போய்ட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் எங்கேருந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்றது இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டை கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்திருக்கோம் தட் இஸ் எஜுகேஷன் ஃபாரஸ்ட் வெயிட் வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆல் த கோர்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் தி ஹை கோர்ட் ஸோ அந்த அஞ்ச
In 2004, the government of India decided to create no new category of languages called the classical languages. So, in India, we have classical languages. So, in India, we have many languages. That's why we have many languages. We have classical languages. So, we have many languages. So, we have many languages. So, we have So, for in our country, we have many languages. So, 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 மாற்றங்கள்ஸ்டியூஷன் It is a well-known fact that the President of India resides as Rashtrapati Bhavan in New Delhi. So, we have a President of India who is in the world. Rashtrapati Bhavan is in the building. He is in the building. He is in the Rashtrapati Bhavan. He is in New Delhi. He is in the New Delhi. குடியிருக்கார் த ரெசிடென்ஸ் அந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் த சேம் பில்டிங் அந்த ஒரே பில்டிங்கில் அவர் தங்குற அந்த வீடுமே இருக்கும் அவர் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஆஃபீஸுமே ரெண்டு இடத்துலுமே ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஹவ் அவர் ஹி ஹாஸ் டூ அதர் ஆஃபீஸ் கம் ரெசிடென்ஸ் வேர் ஹீ கண்டக்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அயர் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு இடங்களில் அவருக்கு வந்து ஆஃபீஸும் இருக்குது அந்த ரெசிடென்ட் வீ ஆஃபீஸ் வீடு ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லாமல் டெல்லியில் இருக்க ராஷ்ட்ரபதி பவன் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ரெண்டு இடத்துல அவருக்கு இருக்குது அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது அந்த இடத்துக்கு அவர் வந்து போயிட்டு மீட்டிங்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் தே ஆர் தி த ரிட்ரீட் பில்டிங் அட் சிம்லா ஒன்று இன்னொன்று சிம்லாவில் இருக்குது அந்த பில்டிங் பேர் வந்து த ரிட்ரீட் பில்டிங்ன்றாங்க அந்த தி ராஷ்ட்ரபதி நிலையம் அட் ஹைதராபாத் ஸோ ராஷ்ட்ரபதி நிலையம்ன்றது ஹைதராபாத்ல இருக்குது த ரெட்ரீட் பில்டிங்ன்றது சிம்லாவில் இருக்குது ராஷ்ட்ரபதி பவன்ன்றது நியூ டெல்லியில் இருக்குது இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுடைய வீடும் ஆஃபீஸும் சேர்ந்த ஒரு இடம் தீஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஒன் இன் நார்த் அண்ட் அதர் இன் சவுத் சிம்பலைஸ் த யூனிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரி ஸோ இதில் ஒன்று நார்த் நம்ம இந்தியாவுடைய வடக்கு பக்கம் இருக்குது ஒன்று தெற்கு பக்கம் இருக்குது இது என்ன காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நாட்டினுடைய அந்த ஈக்வாலிட்டி காட்டுது யூனிட்டி காட்டுதெல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிட்டியை வந்து இந்த பவன்ஸ் வந்து காட்டுது கேரளா அண்ட் பஞ்சாப் ஆர் தி ஸ்டேட்ஸ் வேர் தி ப்ரெசிடென்ட்ஸ் ரூல் வாஸ் இம்போஸ்ட் ஃபார் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம் தட் இஸ் நைன் டைம்ஸ் இன் போத் ஸ்டேட் ஸோ இன்ன வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய முறை பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வந்தது கேரளாலேயும் பஞ்சாப்லேயும் தான் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ்க்குமே இன்ன இன்ன வரைக்கும் ஒன்பது முறை கொண்டு வந்திருக்காங்க casting vote according to article 100 of the constitution the vice president can only cast his vote when there is a tie over the bill in the rashtra rajya sabha so namba allude uh, indian institute la pathinga appadina president president athuk vice president appadina oru tharpar so avaru vandu vote eppa podalam appadina eppa podalam appadina oru vela suppose um, rajya sabha uh, இல்லை ஏதாவது பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டை ஓவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குறைவாக இருக்குது இல்லை அந்த ஈக்குவலைஸ்டு இது வந்து ஓட் வந்து வரலை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் இவர் வந்து ஓட் போட முடியும் அதை சொல்கிறது வந்து ஆர்டிக்கல் ஹண்ட்ரடில் சொல்கிறாங்க இட் மீன்ஸ் தட் தெர் இஸ் நீட் ஃபார் ஒன் ஓட் ஓன்லி டு பாஸ் த பில் ஸோ ஒரே ஒரு ஓட் இருந்தால் இந்த பில்லை பாஸ் பண்ணிடலாம் அதை சட்டமாக கொண்டு வரதுக்காக இன்னும் ஒரு ஓட்டு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு எமர்ஜென்சி நிலையில் மட்டும்தான் இவர் ஓட் போட முடியும் ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட் யூசிங் இஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் பவர் கேஸ்ட் இஸ் ஓட் இன் ஃபேவர் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் த பில் ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட்டு பிடிச்சி பிடி பிடிக்கவும் பிடிக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஓட்டை வந்து அவர் அந்த பவரை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ மெம்பர்ஸ் ஹவ் எனி ரைட் டு அப்போசிட் டெசிஷன் ஸோ யாருமே அந்த அந்த மொத்த இதுலேயுமே யாருக்குமே வந்து அவருடைய டெசிஷனை நோ சொல்கிறதுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது இஃப் த போஸ்ட் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் லைவ் வேக்கெண்ட் ஒரு வேலை பிரசிடென்ட்டும் இல்லை வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் இல்லை இப்போ பிரசிடென்ட் இல்லைன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பேருமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வேக்கெண்ட் வந்துருச்சு அப்போ யார் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒர்க்ஸ் ஆஸ் பிரசிடென்ட் ஸோ அடுத்து நம்மளோட பிரசிடெண்ட்டாக அப்போதைக்கு தற்செயல் பிரசிடெண்ட்டாக யார் இருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுவார் த சுச்சுவேஷன் ஹேப்பண்ட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வென் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இடையட்டுள்ள வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் ஏ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் எப்போ நடந்திருக்குன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஒரு முறை நடந்திருக்கு அப்போது அது இடையத்துள்ள அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க மணி பில் ராஜ்யசபா டஸ் நாட் ஹாவ் எனி பவர் டு அமெண்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் த மணி பில் மணி பில்ன்றது பட்ஜெட்க்குண்டான பில்ஸ் அதான் மணி பில் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து ராஜ்யசபா லோக்சபா அப்படின்ற ரெண்டு ஹவுசஸ் இருக்குது அதில் ராஜ்யசபா வந்து அப்பர் ஹவுஸ்னு சொல்லுவோம் லோக்சபா
ஸோ இந்த ஹையர் ஹவுஸ்க்கு வந்து மணி பில்ல எந்த ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வரத்துக்கோ இதில் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கோ எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது லோக்சபா கேன் ஓன்லி இன்ட்ரடியூஸ் மணி பில் அண்ட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் அப்ரூவ் பை தி லோக்சபா இட் இஸ் பாஸ் டு ராஜ்யசபா ஸோ இந்த மணி பில்லை வந்து யா லோக்சபாவால் மட்டும்தான் வந்து அப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் கு பண்ண முடியும் ராஜ்யசபாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபாவுக்கு அவங்களுடைய சைனுக்காக அனுப்புவாங்க இஃப் ராஜ்யசபா ஃபெயில்ஸ் டு பாஸ் இட் வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸ் தென் த பில் கெட்ஸ் பாஸ்ட் வித்தவுட் தி அப்ரூவல் ஆஃப் தி ராஜ்யசபா ஒருவேளை லோக்சபாலேருந்து ராஜ் ராஜ்யசபாவுக்கு இப்போ அப்ரூவல்க்காக போயிடுச்சு ஆனால் அவங்க அது மேலே எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை அப்படின்னா பதினாலு நாள் தான் டைமு பதினாலு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அப்ரூவலுக்கு போயிடும் ஆல்சோ த லோக்சபா டஸ் நாட் நீட் டு கன்சிடர் தி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை தி ராஜ்யசபா சப்போஸ் ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு ராஜ்யசபாவில் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோக்சபா வந்து அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை ஏற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் கட்டாயம் கட்டாயம் அப்படின்றதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது லோக்சபா கேன் ரிஜெக்ட் ஆர் த ப்ரப்போஷ ப்ரப்போசல்ஸ் அண்ட் பாஸ் இட் ஸோ எந்த ஒரு இது எல்லாத்தையும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பாஸ் பண்ணிடலாம் அந்த பில்லை வந்து அப்படியே ப்ரெசிடென்ட்டுடைய சைனுக்கு பாஸ் பண்ணிடக்கூடிய பவர் வந்து யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவில் தான் இருக்குது எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்ட்ரல் நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ராஜ்யசபா லோக்சபா ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்குன்னு சொன்னலையே அதில் ராஜ்யசபாவில் பதினெட்டு பேர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்க லோக்சபாவில் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சார்ந்தவங்க நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை பொறுத்து இத்தனை சீட்ஸுன்னு ஒதுக்குவாங்க அதில் ப எயிட்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் தென் பார்லிமெண்ட் செஷன்ஸ் அந்த மீட்டிங்ஸ் வந்து பார்லிமெண்ட் எப்போ கூடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் செக்ஷன் எப்போ கொடுதுன்னா ஃபெப்ரவரிலேருந்து மேக்குள்ளே பட்ஜெட் செஷன் கூடிடுவாங்க அடுத்து மான்சூன் செஷன் அந்த மழை காலத்தில் அந்த செஷன் எப்போ வருதுன்னா ஜூலைலேருந்து செப்டம்பருக்குள்ளே அந்த செஷன் வந்துடும் அண்ட் வின்டர் செக்ஷன் வந்து நவம்பர்லேருந்து டிசம்பர் ஸோ ஃபெப்ரவரிலேருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே நவம்பர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அந்த வின்டர் சீசனுக்கு உண்டான அந்த செஷன் வந்து வந்துடும் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லி வாஸ் இனாகிரேட்டட் ஆன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ நம்மளோட இந்தியாவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் எப்போ முதல் முதல் திறக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து டூ டேஸ் தள்ளி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இட்ஸ் அக்சிடட் த ஃபெட்ரல் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே கோர்ட் இருந்தது ஃபெட்ரல் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருந்தது ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டை அது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் வாஸ் அடாப்டட் ஆகி செவன்டீன் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆக்சுவலாக இந்த கா இது வந்து இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிட்டாங்க ரீசெண்டாக ஸோ அது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துக்கலாம் பட் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த இஷ்யூ இங்கே வந்திருக்கிறதுனால கட்டாயமாக ஜம்மு காஷ்மீர் இஷ்யூலேருந்து ஒரு கொஷின் கட் கன்ஃபார்மாக வரும் ஸோ இதில் எப்போ முதல் முதல்ல இந்த ஜம்மு காஷ்மீருக்குன்னு தனியாக ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் செவன்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் கொண்டு வராங்க ஆனால் அது முறைப்படி ஏற்றுக்கிட்டது ஃபோர்ஸ்க்கு வந்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கிராண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு ஜம்மு காஷ்மீர் அமாங் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஸ்டேட்ஸ்லேயும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் தனியான சில ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இட் இஸ் அ ஒன்லி ஸ்டேட் இன் இந்தியா டு ஹேவ் செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டுமே தனியாக ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருந்தது த டிட த டேரக்டர் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பாலிசி அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் டு தி ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் ஸோ இந்த டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸு அப்புறம் ஸ்டேட் பாலிசி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்லாம் இருந்தது ஸோ இது எதுவுமே வந்து அந்த ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இல்லை ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் டினைட் ஆஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியா இஸ் ஸ்டில் கேரண்டிட் இன் ஜம்மு காஷ்மீர் ஸோ நம்ம இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டின்றது வந்து இல்லைன்னு
the chief minister or invariable with the concurrency of the state chief minister so chief minister ude thalamaiyo illa adukku adukku nila adukku equal a irukka kudiya state chief minister ude thalamaiyo irundha adha panel vandu varalam invariably in consultation with the same uh, state chief minister adhe mari state kudiya undana chief minister ude consultation odayum kuda inda governor vandu appoint pannalam appdi solla sarkariya commission vandu or suggestion kudukranga இந்த தமிழ்நாடு அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி இப்போ நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அசம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க த நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மே பி அப் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸுக்கு பொறுத்து முப்பத்தி ஆறு மினிஸ்டர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் இது பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டல்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ டூ ஹண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வராங்க அவங்க தான் எம்பிஸ் மினிஸ்டர்ஸ் த ஹை கோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி தேர்ட் ஹை கோர்ட்ஸ் அண்ட் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த த்ரீ பிரசிடென்சி டவுன்ஸ் ஆஃப் பாம்பே கேல்கட்டா மெட்ராஸ் பை லெட்டர்ஸ் பேட்டர்ன் கிராண்டிட் பை குயின் விக்டோரியா ஸோ குயின் விக்டோரியாவால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ட்ஸில் இது வந்து மூணாவது கோர்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா அது இதுக்கு முன்னாடி யார் யார் எங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாம்பே கல்கட்டா ஸோ மூணாவது இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் இருக்குது பிய அப்போ யாருடைய தலைமையில் நடந்ததுன்னா குயின் விக்டோரியாவோட தலைமையில் நடந்தது பியரிங் டேட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ முதல் முதல்ல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இவங்களுடைய தலைமையில் தான் வந்து இந்த ஹை கோர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்தது த ஹை கோர்ட் பில்டிங் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஜுடிஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் லண்டன் ஸோ லண்டனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய பெரிய கோர்ட்டில் நம்மளோட செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது In 1867 and 68, for the first time, Dadabai Nauroji has asserted the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule. Dadabai Nauroji has asserted the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and Un-British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income in his book, Poverty and British Rule of India. So, in the per capita income என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் சர்வே எடுக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பற்றியோ அதில் இருக்கக்கூடிய இது பற்றியும் சர்வே எடுத்து அதுக்குன்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் நம்பர் வந்து கொடுக்கும் அதுதான் வந்து ஐஐபி சிபிஐ எல்லாம் சொல்கிறது இவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வச்சு தான் இது நடக்குது டாப் டென் லார்ஜஸ்ட் மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுடைய அந்த ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் டென் யாரெல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா சோனி ஹெச்பி ஹியூ லெஃப்ட் பேக்கார்டு அப்படின்றது டாட்டா தென் மைக்ரோசாஃப்ட் கார்பரேஷன் ஐபிஎம் நெட்டில் ப்ராக்டர் கேம்பிள் சிட்டி குரூப் பெப்சி கம்பெனி கோகோ கோலா கம்பெனி இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டாப் டென்னில் இருக்கக்கூடிய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க தென் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிஏடிடி ஜிஏடிடி அப்படின்னா ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேரிஃப் அண்ட் ட்ரேடு ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது உலகளாவிய பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்குண்டான ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே வச்சாங்க ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரியான ஒரு விஷயம் குரூப்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் மாதிரி ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெனிவாவில் நடந்தது ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்க ஜெனிவா அப்படிங்கிற இடத்துல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நடக்குது ரெண்டாவது கிரவுண்ட் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் அனெக்ஸி அப்படிங்கிற இடத்துல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் தென் தேர்ட் வந்து யூகேயில் யுனைடட் கிங்டமில் டார்க்வே அப்படிங்கிற இடத்துல நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் நடக்குது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் நடக்குது தென் ஃபோர்